Donc nous allons faire un certain nombre d'exercices nous permettant de travailler ce que nous avons vu en cours concernant l'exploitation des chromatogrammes, des spectres de masse, et des différentes techniques, GCMS, LCMS. Donc pour ça, il vous faudra un ordinateur, installer les logiciels ChemSketch euh, et copier Mass Calculator, le fichier Excel, donc euh, sur votre ordinateur. Alors on commence avec quelque chose d'assez simple, hein, ce sont les règles de 3, euh, donc euh, il s'agit des notions de dosage. Donc on vous donne un protocole, une analyse métabolomique semi-quantitative et sans standard interne, de 8 échantillons de feuilles de blé témoin ou traité avec un herbicide, et on souhaite euh, donc euh, corriger les erreurs de stagiaire. Alors le protocole est le suivant, on a pesé 200 mg euh, de, de poudre dans un tube, plus ou moins 5%. On a extrait avec 1,8 ml de méthanol contenant 80% d'eau. On a récupéré 1 ml de l'extrait sur nageant, prélevé un alico de 50 microlitres et séché au speedvac cet alico, qu'on a repris dans 10 microlitres d'eau et qu'on a analysé, analysé en LCMS en injectant 1 microlitre de cet extrait. Et donc, on fait l'hypothèse qu'il y a un certain nombre d'erreurs d'étourderie pour certains échantillons, mais le stagiaire s'en est rendu compte, et euh, on va voir qu'il s'est euh, éloigné du protocole pour différents échantillons, ce sont les valeurs en jaune dans le tableau qui va suivre, et on va vouloir corriger ces erreurs par le calcul, c'est-à-dire corriger l'air des pics qui ont été détectés euh, par le calcul. Donc il faut garder en tête le protocole, donc je l'ai remis dans le tableau. Donc on voit... Dans ce tableau, euh, le, le numéro de l'échantillon, on a euh, 4 témoins, 4 traités, la masse qui a été pesée, la quantité de méthanol utilisé pour extraire, le volume qui a été prélevé de cet extrait, le volume de cet extrait qui a été séché ensuite, et le volume de récupération dans l'eau, et enfin le volume d'injection. Et puis on a des aires de pic chromatographiques pour plusieurs molécules. Donc en jaune, eh bien, vous voyez des valeurs qui sortent du protocole tel qu'il avait été défini. Donc on veut recalculer les aires de pic normalisées, normalisées pour chaque échantillon. Alors, calculer les aires de pic normalisées pour les deux échantillons dans lesquels il n'y a pas eu d'erreur, eh c'est assez facile. On va simplement diviser l'air du pic par la quantité d'échantillons, donc la masse en milligrammes. Ça nous fera l'air de l'échantillon A1, donc on prend évidemment l'arginine, le premier, ça marcherait exactement pareil pour les autres molécules. Donc on va diviser par 192, et puis A3, on va diviser par 198. Donc cette normalisation, à partir de maintenant, elle sera systématique pour tous les échantillons, ça permet de corriger ces petits écarts de pesée, et de normaliser les aires de pic, de façon à pouvoir strictement les comparer ensuite. Dans l'échantillon A3, le stagiaire a effectué une erreur. Euh, donc on va diviser la surface du pic de l'arginine par la masse, bien sûr, ça je ne le redis pas. Et il a utilisé 1,1 ml de méthanol au lieu de 1,8, c'est-à-dire qu'il aura des échantillons plus concentrés. Donc il va falloir corriger l'air du pic chromatographique. On va multiplier par 1,8 et diviser par 1,1, de façon à se ramener, à faire comme s'il avait extrait, dans 1,8 et non pas 1,1. Donc on va avoir comme euh, résultat donc, euh, 914, euh, 9 145 126, c'est l'air du pic, que divise la masse 201, que multiplie 1,8, que divise 1,1, on aura 7 400, 74 451. Dans l'échantillon A4, il a séché un volume de 100 microlitres au lieu de 50, et il a récupéré dans 5 microlitres d'eau au lieu de 10. Donc en fait, c'est comme s'il avait concentré 4 fois, puisque euh, il a séché le double, et il a repris dans 2 fois moins de volume. Donc c'est comme s'il avait euh, concentré 4 fois l'air du pic. Donc on va diviser par la masse, et diviser par 4 l'air du pic. Pour B2, donc... Euh, on a un volume d'extraction, euh, de, de prélèvement, pardon, qui est de euh, 0,5. Mais comme il s'agit du stock, ça ne change absolument rien. Hein, donc, euh, 
il a extrait 206 mg par 1,8 ml de méthanol à 80%, et ensuite il a stocké, il a pris 0,5 ml au lieu de prendre 1 ml de cet extrait. Et ça, ça ne change absolument rien. Donc on va simplement normaliser par la masse. Pour B4, il a injecté deux fois plus, donc 2 microlitres, au lieu d'un microlitre, donc l'air du pic est multiplié par 2, on va la diviser par 2. Donc je n'ai pas présenté les résultats pour B1 et B3, puisque ça rejoint donc l'exercice qu'on a fait pour A4. Pour l'échantillon B1, il a séché un volume de 100 microlitres au lieu de 50, mais il a repris dans des microlitres, ça veut dire qu'il a concentré deux fois, il faudra diviser la surface du pic par deux. Et puis pour l'échantillon B3, il a séché 50 microlitres, mais il a récupéré dans 20 microlitres au lieu de 10, c'est-à-dire qu'il a divisé la concentration de l'échantillon par deux, il faudra donc multiplier la surface du pic par deux. Alors nous allons faire un exercice euh, concernant une expérience, donc effectuée sur des échantillons de pêcher. Donc voici l'expérience, une infestation contrôlée par le puceron vert réalisée sur des jeunes plants de pêcher, donc deux génotypes de pêcher, donc un génotype sensible, le GF305, et un génotype résistant qui s'appelle Rubira, et donc deux, con deux conditions, infestées par le puceron vert ou non infestées par le puceron vert, ça fait quatre types d'échantillons. On a réalisé des extractions méthanoliques après 48 heures d'infestation, et réalisé des analyses en GCMS, pour profiler les métabolites primaires, et en LCMS pour profiler les métabolites secondaires. Alors on va commencer par l'étude des analyses en GCMS. D'abord, euh, avant de faire une analyse en GCMS, on fait ce qu'on appelle un tuning, ou un tune, c'est-à-dire une vérification systématique de l'appareil, c'est un programme qui va afficher un certain nombre de paramètres, et en particulier chercher à détecter des fuites. Alors, à votre avis, à quoi correspondent les paramètres de l'instrument Eh bien, on voit dans Instrument Parameters, qu'il s'agit des paramètres de la source, 250 degrés, sa température, le filament de l'impact électronique, euh, un certain nombre de voltages qui sont des lentilles électromagnétiques internes qui vont permettre de guider les ions. Donc on a tout simplement les paramètres de la spectrométrie de masse et certains paramètres de chromatographie. Vous voyez la température du four, 100 degrés, le flux d'hélium, 1,7 1, 1 pardon, millilitre minute, la pression et la, la température de la ligne de transfert, celle qui va donc du four vers le spectromètre de masse. Donc on a des informations concernant euh, les paramètres chromatographiques et, et les paramètres de spectrométrie de masse. Et puis on a un certain nombre d'informations sur euh, la vérification de fuite leak check. Et on a en particulier donc la mesure des masses 18, 28 et 32, comparé à la masse 69. La masse 69 correspond à la masse d'un calibrant qui est interne dans la machine. Et donc on doit avoir une surface des pics de Lyon 18 inférieure à 300% de celle de Lyon 69. Lyon 28 doit avoir une surface inférieure à 200% de Lyon 69. Et Lyon 32 inférieure à 100% de la masse 69. Donc qu'est-ce que ça signifie Et que sont ces ions Eh bien en fait, 18, 28 et 32 sont des ions produits euh, par euh, l'eau, H2O, euh, le diazote et le CO2, c'est-à-dire des gaz présents dans l'air. Et comme on veut vérifier l'absence de fuite, l'absence de présence d'air dans la source et le spectromètre de masse, eh bien, on compare la surface de ces pics, des, des pics donc des molécules de l'air, par rapport à la surface du calibrant dont on sait qu'il est injecté, lui, à une concentration constante. Et donc l'idée est de vérifier que ces gaz sont peu abondants dans la machine relativement au calibrant, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y a pas de suite. Si le critère n'est pas atteint, si on a une surface pour l'ion 18 qui est supérieure, c'est-à-dire l'eau, supérieure à 300% de celle de l'ion 69, ça veut dire qu'il y a une fuite vraiment trop importante, il va falloir resserrer un certain nombre de vis, un certain nombre d'écrous pour limiter cette fuite. Donc il faut régler le problème, on ne peut pas faire l'analyse. Donc ça, c'est la préparation de la machine. Avant analyse, on regarde toujours ces paramètres, présence de fuite, et s'assurer que les paramètres de chromatographie et de masse sont bien ceux qu'on avait définis dans la méthode. Ensuite, 
on nous explique qu'on va faire une analyse en full scan avec impact électronique à 70 volts sur une colonne RT5MS et les échantillons de péché sont analysés après dérivation chimique à la méthoxyamine ou au BSTF1. Alors pourquoi les extraits sont-ils dérivés chimiquement Expliquer le principe de la dérivation. Eh bien les extraits en fait contiennent des molécules très polaire, donc peu volatile, et la dérivation va permettre de transformer ces molécules en remplaçant les fonctions polaires par des fonctions apolaires. La méthoxymation change une fonction carbonyle, c'est-à-dire cétone ou aldéhyde, en fonction méthoxyme, donc qui finit par CH3, quelque chose d'apolaire, et la triméthylsilisation change les protons labiles, alcool, amine, acide, thiol, amide, etc., par des fonctions triméthylsiniles, SI, CH3 trois fois, là encore apolaire. Ceci a donc pour effet d'abaisser le point de fusion des molécules, ce qui, rend, ce qui les rend volatiles, donc en dessous de 300 degrés, et euh, donc euh, va permettre de les analyser euh, dans le four euh, AGC, en utilisant le four de l'AGC. Deuxième question, sur quelles propriétés physico-chimiques des molécules repose l'ordre d'élution sur la colonne choisie Eh bien en GCMS, sur cette colonne, l'élution des molécules dépend de leur point d'ébullition, donc les molécules les plus volatiles sont élues les premières, et ce sont les moins polaires et les plus petites. Il y a une petite erreur ici, ce n'est pas le point de fusion, c'est le point d'ébullition des molécules. Alors on a les échantillons euh, qui sont analysés, et en particulier un blanc d'extraction. Donc vous voyez ici le chromatogramme Total Ion Current, TIC, du blanc d'extraction. On nous demande à quoi correspondent les pics observés. Et bien les pics qui sont observés, puisqu'ils sont dans le blanc, sont des contaminants et des réactifs de dérivation qui n'ont pas été consommés, ou leurs produits de transformation après injection. Donc on va trouver de la méthoxyamine, du TMS, et différents autres euh, types de, 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 de molécules issues des réactifs. Quel est le phénomène responsable de la montée de la ligne de base à partir de 1200 secondes On voit effectivement que la courbe, la ligne augmente, avant de se stabiliser vers 1500 secondes. Et bien ça correspond à ce qu'on appelle le « colon bleeding », c'est-à-dire la volatilisation de la phase stationnaire à partir de 250 degrés. Donc il y a des ions qui viennent dans le bruit, qui viennent augmenter le bruit, qui sont issus de la colonne elle-même, de la phase stationnaire de la colonne. On montre ensuite un spectre de masse d'un pic à 738 secondes dans le blanc d'extraction. Alors, d'après vous, ce spectre, à quoi correspond-il À quelle molécule Eh bien, on peut voir une certaine régularité dans les ions produits dans ce spectre de masse, et en particulier, on peut voir qu'il y a un écart de 14, 14 Dalton, entre les différents ions, donc entre 57 et 71, ou 71 et 85, et bien qui correspond, 14 Dalton, à la perte d'un CH2. Donc le carbone c'est 12, l'hydrogène 1, donc ça fait une masse de 14. Et donc il s'agit probablement d'une chaîne aliphatique, et donc d'un alcal. Et donc à quoi correspond l'ion 85 c'est-à-dire à un fragment de combien de carbone de cet alcane, eh bien, si on soustrait un CH3 de 85, ça fait 85 moins 15, il reste 70. Combien est-ce qu'on peut mettre de CH2 dans cette molécule Eh bien, 70 que divise 14, 5 fois. Donc il s'agit d'un fragment d'extrémité à 6 carbones, CH3, CH2 5 fois, de masse 85 Dalton. On a ensuite un chromatogramme d'un EIC, l'EIC de Lyon 80. 5, donc EIC ou XIC, c'est la même chose, hein, Extractile Ion Chromatogramme, dans le blanc d'extraction. À quoi correspondent les pics qui sont observés On voit que cet cette ion 85 est présent dans un grand nombre de molécules à travers le chromatogramme. Et bien, Ce sont tout simplement donc, les alcanes, euh, qui ont des masses différentes, hein, alcanes à 10 carbones, 12 carbones, 15, etc., jusqu'à 36. Quel est leur rôle Et bien, Ces alcanes sont rajoutés dans tous les échantillons, notamment le blanc, <coughs> Excusez-moi, ils ont été choisis pour être répartis tout le long du chromatogramme afin de calculer les indices de rétention des molécules, c'est-à-dire les temps de rétention normalisés. On a maintenant un chromatogramme TIC d'un échantillon de péché sur lequel on va zoomer entre 700 et 1100 secondes. On voit qu'il y a un grand nombre de molécules qui sont apparentes à, cette, à cet endroit. Et on se concentre donc sur euh, le TIC d'un pic à 865,8 secondes, dont on va purifier le spectre manuellement. Alors, en quoi consiste la purification du, du spectre eh bien, vous voyez, on vous aide avec les, euh, le schéma. Donc, on a une zone 
qui permet, euh, qu'on appelle un caliper, donc, euh, qui permet de faire l'addition des ions euh, dans la zone de temps considéré, et un autre en bleu, qui est le caliper de soustraction, qui va soustraire les ions d'une autre zone, une zone où il n'y a pas la molécule, et donc une zone qui contient du bruit. Et donc c'est en ça, en ça que consiste la purification du spectre, c'est de faire la somme du signal au centre du pic et de soustraire la plage hors du pic qui contient le bruit de fond. Ensuite, on va chercher donc euh, des spectres similaires à ce spectre purifié dans les bases de données. Donc là, on nous demande d'expliquer le paramétrage de recherche dans la base de données. Alors, le premier critère, c'est le nombre maximum de résultats à afficher, 10, pour ne pas être noyé dans l'information. Le deuxième, ce sont les bornes de masse du spectre pour effectuer la recherche, entre 0 et 10 000, bon, euh, sachant que de toute façon, on va que jusqu'à 600 en, euh, en GCMS, donc ça n'ira pas beaucoup plus haut. Les masses molaires, donc minimal, minimales ou maximales des molécules à chercher, même chose, entre 0 et 1000 cette fois, bon, c'est pareil. Euh, on aurait pu mettre entre 50 et 600, ça marchait très bien, puisqu'on a balayé entre 50 et 600. Et surtout ensuite, donc, les indices minimum de similarité pour afficher un résultat, il faut qu'il y ait au moins 50%, c'est-à-dire 500 pour 1000 de similarité pour afficher un résultat. Et quel est le minimum de similarité pour afficher le nom et considérer que la molécule peut être celle qui est présente dans la base de données Eh bien, c'est 600. Parfois, on est plus restrictif, on monte jusqu'à 800. Et enfin, donc, dans la fenêtre, on a la liste des bases de données consultées. On utilise plusieurs bases de données, certaines qui sont publiques, d'autres qui ont été faites à façon au laboratoire, de façon à avoir une certaine redondance et avoir des compléments entre les bases de données. Alors ensuite, pour euh, ce pic à 865, on obtient un certain nombre de hits. Vous voyez, il y en a 10 qui sont affichés dans le tableau du haut. Quels sont, à votre avis, les deux critères d'identification des molécules en GCMS lorsqu'on consulte des bases de données Eh bien, ces deux critères sont très simples. C'est la similarité des spectres, on utilise plutôt l'indice reverse que l'indice similarity, mais les deux sont toujours très proches. Et l'indice de rétention, indice de rétention qui est indiqué dans le nom des molécules dans le tableau du HIT. Donc vous voyez, c'est l'indice de rétention théorique de l'asparagine 3TMS, par exemple. Est-ce qu'on peut conclure dans le cas présent Eh bien, on a un reverse match qui est élevé, hein, qui est de 921 pour le premier HIT. Euh, le, qui est de pardon, 945, non, 942, j'ai y arrivé, c'est le similarity, hein, c'est pas le reverse qui est à 921, mais il manque une deuxième mesure orthogonale, il nous manque l'indice de rétention, donc dans ce cas-là, on ne peut pas conclure formellement, bien que les deux spectres soient extrêmement similaires, extrêmement proches. Toujours donc euh, dans le chromatogramme TIC d'un échantillon de péché, on zoome dans la zone 700-1100, eh bien on voit deux molécules qui sont coéluées. Une dont l'apex, le pic, est à 748,7 secondes, et l'autre qui est élue à 750,5 secondes. Donc les euh, spectres de ces deux euh, pics sont affichés ici. A votre avis, quels ions devrait-on utiliser pour intégrer ces deux molécules Et comment vérifier que ceci est pertinent eh bien c'est facile, on va choisir euh, des ions qui sont propres à chacune des deux molécules uniques. Comme elles sont coéluées, on va intégrer à partir d'un EIC, d'un XIC, d'un extracted ion chromatogramme, euh, qui correspond à un ion qui est présent dans une des molécules et pas dans l'autre. Donc ici on pourrait utiliser 232,1 et 156,1, donc respectivement pour chacune des molécules élues à 748,7 et 750,7. La seule façon de savoir si ces ions sont pertinents, c'est d'afficher les, les EIC correspondants. Et c'est ce qu'on voit ici. On a le XIC ou EIC du 232 en bleu clair et du 156 en euh, violet. Eh bien, on voit que ces deux ions sont parfaitement gaussiens. C'est-à-dire que le premier n'est présent que dans la première molécule et le deuxième n'est présent que dans la deuxième molécule. Donc ce sont vraiment les candidats euh, parfaits pour euh, intégrer, puisqu'ils sont à la fois abondants, on a vu que c'était des ions majeurs 
euh, du spectre de masse, hein. si on revient ici, on voit qu'ils sont très abondants, et en plus ils sont parfaitement gaussiens, donc ils vont nous permettre de quantifier proprement chacune des molécules, bien qu'elles soient coéluées. Ensuite, on procède à une intégration automatique, c'est-à-dire une déconvolution automatique avec le logiciel Chromatov. Et on a ici la liste des pics qui ont été intégrés dans l'échantillon, et euh, donc euh, les rapports de similarité avec la base de données pour la première molécule. Donc ça, c'est dans le deuxième tableau à droite. Vous voyez qu'on a 10 propositions qui correspondent à 10 euh, hits dans la base de données. Quelles sont les informations fournies par ces tableaux de résultats eh bien, le premier, la pick list, c'est le nom des molécules de la base de données qui match le mieux. C'est la colonne de gauche, name. Il contient aussi l'indice de rétention théorique, hein, 1509,8 pour l'acide aspartique, donc qui, qui a été issu de l'injection d'un standard pur. Le reverse match, donc en pour 1000. L'indice de rétention calculé, c'est-à-dire celui de notre expérience mesurée et l'ion modèle, qui est retenu pour l'intégration, pour la quantification, c'est-à-dire le XIC. Dans le tableau des hits, on a le nom des 10 molécules présentes dans les bases de données, dont le spectre présente un indice de similarité significatif, selon les critères qui ont été définis dans la méthode d'intégration et qu'on a vu précédemment, leur facteur de similarité, match ou reverse match, et la base de données dans laquelle se trouve le spectre. Comment conclure au sujet de l'identification de ces deux molécules et avec quel niveau de certitude et Il faudra rappeler les différents niveaux d'identification. Donc Dans la pick list, eh bien on a euh, l'acide aspartique et l'acide pyroglutamique qui sont identifiés. Donc Le facteur de similarité inversé reverse est très élevé pour les deux, donc 946 pour chacune des molécules, c'est un hasard. Hein. Et les indices de rétention mesurés sont très proches des indices de rétention théoriques, c'est-à-dire qu'on a moins de 3% d'écart. On peut calculer facilement la déviation, on fait l'indice de rétention théorique moins l'indice de rétention mesuré, que divise l'indice de rétention théorique, exprimé en pourcentage, et on trouve 0,13% et 0,6%. Donc, étant donné que les spectres sont très similaires et que les indices de rétention sont très similaires aussi, on a identifié les molécules au niveau 2, c'est-à-dire par comparaison avec une base de données, grâce à deux données orthogonales, l'indice et le spectre, et sans disposer de standard pur. On n'a pas injecté de standard pur dans cette expérience. Voyons maintenant, toujours dans cet échantillon de péchés, le total ion current nous montre une molécule très abondante, euh, donc on va appeler X, c'est ce qu'on appelle un pic majeur du chromatogramme. Est-ce qu'il est identifié eh bien, On double clic dessus, on arrive dans la pic list issue de la déconvolution automatique. Alors est-ce qu'il est identifié Eh bien non, parce que l'indice de rétention est trop différent de l'indice de rétention théorique. Vous voyez ici, on a un match facteur qui est important, 844, donc les spectres se ressemblent beaucoup, mais l'indice de rétention mesuré est de 2517, alors que l'indice de rétention théorique de cette molécule dans la base de données est de 2088. Donc on a un écart de plus de 17%. Ça veut dire que ça n'est pas cette molécule, bien qu'elle lui ressemble structurellement, puisqu'elle a un spectre similaire. Alors d'après la littérature, on nous dit qu'il existe un composé de défense très abondant dans les tissus de péché, qui s'appelle la prunazine. C'est un composé de défense cyanogénique, c'est-à-dire que lorsqu'il est libéré par un herbivore qui met en contact la prunazine avec des enzymes, eh bien, ça libère des composés cyanogènes qui sont toxiques. Donc on se procure un standard pur de référence de cette molécule, on l'injecte en GCMS avec exactement la même méthode, et on regarde les spectres de la molécule X et celui du standard de prunazine. Alors que peut-on conclure au regard des spectres de base de la prunazine et de X eh bien, on voit que les deux spectres sont visuellement extrêmement similaires, donc il est très probable que X soit la prunazine. Maintenant, on regarde euh, les temps de rétention de la prunazine et de X, et on s'aperçoit qu'il y a un décalage. Les temps de rétention sont proches, mais pas parfaitement identiques. Comment être certain que X est vraiment la prunazine eh bien, Il faut simplement calculer son indice de rétention, puis l'indice de rétention de la molécule X et calculer la différence. 
On voit ici maintenant le chromatogramme EIC MZ85 de l'échantillon de péché, donc qui est en vert, et de l'échantillon de standard de prunazine qui est en orange. On voit que nos alcanes sortent à peu près au même temps de rétention, mais sont légèrement décalés. Donc les temps de rétention du standard de prunazine sont un peu décalés vers la droite, sortent un peu plus tard que ceux de l'échantillon de péché. On le voit également dans la table des alcanes. On a donc la table euh, qui nous reprend le temps de rétention des alcanes dans l'échantillon pur de prunazine et celui dans l'échantillon de péché. Et bien on voit que le décane, par exemple, sort à 300,5 dans l'échantillon d'alcane, dans le, dans le le standard pur, et qu'il sort à 298 dans l'échantillon. Euh, le dos triacontane, celui qui est à 32 carbones, avec un indice de rétention 3200, sort à 1537,3 de temps de rétention dans le standard pur de prunazine, et à 1533 dans l'échantillon. À quoi peut-on s'attendre si on calcule les indices de rétention avec chaque table de Alcan Eh bien, ce calcul va corriger le décalage des temps de rétention, tout simplement. Sachant que on a établi que l'indice de rétention théorique de la prunazine est de 2527,3, que peut-on conclure Eh bien, on revient, donc on revient chercher donc, euh, ce qu'on avait vu tout à l'heure, l'indice de rétention mesuré de X, 2517. Eh bien, on voit que le delta, cette fois, est seulement de 0,4%. Donc cette molécule est bien la prunazine. On l'a identifiée cette fois au niveau 1, c'est-à-dire avec un standard pur de référence injecté juste avant ou juste après l'échantillon. Autre, euh, autre demande, on a euh, ici un certain nombre de spectres correspondant à différentes molécules. L'asparagine, le spectre de la prunazine, mais aussi le spectre de l'aspartate ou le spectre du pyroglutamate. On constate qu'il y a un certain nombre d'ions différents, mais quels sont les points communs évidents, quel est le point commun entre les spectres de masse de ces différentes molécules et comment l'expliquer Eh bien, on voit dans chacun des spectres un ion commun MZ73. Donc, les structures de ces molécules étant différentes, ce fragment en fait s'explique par les groupements TMS issus de la dérivation SICH3 trois fois qui a une masse, donc SICH3 3 fois, de 73. Donc un des fragments qui est produit par toutes les molécules qui ont été dérivées est tout simplement le triméthylsilyl, c'est-à-dire la fonction chimique issue de la dérivation des molécules.